שלום, היום אספר לכם על מספר מחקרים הקושרים בין ויטמין D למצבי בריאות וחולי שונים. כמו כן על מחלת הסוכרת, שפעת, השפעת בתינוק של חסר ויטמין D ועוד. כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. כמובן שאינכם מוזמנים לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם, להירשם לערוץ ולעשות לנו לייק. Health and Fitness by Kobe Esser for a consultation session at the clinic. Contact us at 0528567140. Vitamin D מפחית את הסיכון לשפעת. בילדים למעשה שקיבלו 1200 IU, International Unit, יחידות בינלאומיות של ויטמין D ליום, במשך כארבעה חודשים במהלך החורף, הפחית את הסיכון ללקוט בשפעת ביותר מ-40%. אז לכן ציינתי שפעת, כי בילדים מסתבר שזה עובד, גם באנשים מבוגרים לדעתי, אבל כאן במחקר הזה עסק בילדים. ויטמין D מפחית את הסיכון ללקוט בסוכרת. מספר מחקרים תצפייתיים הראו קשר הפוך בין ריכוזי ויטמין D בדם לבין סוכרת מסוג 2, טייפ 2, מה שנקרא סוכרת מבוגרים בלשון העם. אצל אנשים עם סוכרת מסוג 2, רמות או חוסר רמות בוויטמין D עלולות להשפיע לרעה על הפרשת אינסולין וכך על הסביעות לגלוקוז, אוקיי? במחקר אחר נמצא אה, בתינוקות שקיבלו 2,000 IU, International Unit של ויטמין D ליום, היו בסיכון נמוך יותר של כ-88% לפתח סוכרת מסוג 1 עד גיל 32, כלומר סוכרת נעורים, מה שנקרא בלשון העם, אה, שהיא בדרך כלל מתרחשת בעשור הראשון והשני לחיים, אז היה... אה, אה, קורולציה, מתאם בין שני הגורמים, בין רמה גבוהה של ויטמין D או תקינה של ויטמין D בהשוואה לאחרים, ב-88% היה הפחתה בסוכרת הזאת עד גיל 32, כך שזה אומר משהו. ויטמין D בתינוקות בריאים, נדבר קצת על זה. אז ילדים עם לחץ דם תקין שקיבלו 2,000 היו ליום של ויטמין D, הייתה נוקשות נמוכה יותר בצורה משמעותית בדפנות העורקים לאחר 16 שבועות של טיפול בהשוואה לילדים שקיבלו 400 היו יחידות בינלאומיות של ויטמין D בלבד. מצב של חסר בוויטמין D נקשר לסיכון מוגבר ולהחמרת מצבים מסוימים של כמו מחלות ילדות אטופיות, מחלות אלרגיה, לרבות אסתמה, אטופיק דרמטיטיס, מה שנקרא אסתמה של האור, ואקזמה. ויטמין D עשוי לשפר את ההשפעה האנטי-דלקתית של תרופות ממשפחת הגלוקו-קורטיקוסטרואידים, כמו הפרדמיזון וכולי, אוקיי? מה שהופך אותו לשימושי או לשימוש פוטנציאלי כתמיכה לאנשים אסמטיים העמידים לטיפול בסטרואידים. ויטמין D והיריון בריא. אז נשים בהיריון חסרות ויטמין D נמצאות בסיכון גבוה יותר להתפתחות של רעיית הריון. מצב של ויטמין D ירוד קשור עם סיכון מוגבר יותר לסוכרת הריון ולוודינוזיס בקטריאלי לנשים בהריון. חשוב לציין שרמה גבוהה של ויטמין D במהלך הריון קשורה לעלייה בסיכון לאלרגיה למזון בילד במהלך השנתיים הראשונות לחיים. אז צריכים לדבר על זה גם שרמה גבוהה יותר כנראה גם לא, לא דבר אידיאלי. אז כפי שציינתי כאן, דיברנו על שפעת, דיברנו על סוכרת, דיברנו על טרשת עורקים קצת, נדבר גם כן על אלרגיה, דיברנו על אלרגיות, הריון בריא, ונמשיך הלאה קצת על אה, סרטן. ויטמין D וסרטן, נספר לכם קצת על זה. אז אה, ויטמין D חשוב ביותר לביסות צמיחת תאים אה, והתקשרות לתא. מספר מחקרים הראו שקלציטריון, שזו הצורה ההורמונלית הפעילה של ויטמין D, אחרי הכל ויטמין D הוא פרו-הורמון בעצם, הוא הורמונלי בעצם, יכולה להפחית את התקדמות הסרטן עקב העתק צמיחה והתפתחות של כלי דם חדשים ברגמות, כמו ברגמות כמובן סרטניות, זה נקרא אנגיוגנזיס, יצירת כלי דם חדשים. הפחתת התפשטות של תאים וגרורות, ויטמין D משפיע על יותר מ-200 גנים בגוף שלנו, אז זה אמור להביע משהו לפחות. חסר בוויטמין D קשור גם כן לעלייה בסיכון או סיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם, כמו שציינתי כאן, יתר לחץ דם וילד, מה שנקרא בקיצור, טרשת עורקים, טרשת נפוצה, מולטיפל סלרוזיס, דלקת מפרקים שגרונית, החמרה של מצבים של אסמה, כפי שציינתי שם, מה עוד? כמובן גם שפעת החזירים, יש כאלה מחקרים שמדברים על זה, כמובן שישנו הצורך במחקרים מהימנים יותר להצדיק את מה שאני אומר כאן כרגע, אך ישנם, רבים מהיתרונות שאנו מצוינים כאן הם במנגנון שכנראה קשור להשפעתו של ויטמין D, השפעתו החיובית של ויטמין D על מערכת החיסון שלנו בגוף. 
וכמובן שאתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות כאן, תגובות למטה, אנחנו נגיד לכם בהקדם, כמובן בפירוט, למי שישאל, אז בשמחה.